Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de l'outil TACAD pour la visualisation de la quatrième dimension. Jusqu'à présent, je vous ai présenté l'outil au travers de la visualisation de scènes préchargées, soit de groupes de solides, soit de solides simples. Aujourd'hui, je vais vous présenter les fonctionnalités de TACAD pour assembler des solides de façon à constituer une scène. Alors, nous allons partir d'un hypercube. Nous allons passer en vue en coupe. Voilà. Donc l'hypercube est composé de 8 euh, hyperplans et nous allons lui ajouter son objet dual. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un hyperplan, nous allons mettre un sommet, à chaque fois qu'il y a un sommet, nous allons mettre un hyperplan. C'est ce que l'on appelle un hexadécacoron. Donc nous allons dans édition et nous allons ajouter un hexadécacoron, donc qui a 16 cellules. Donc voilà, l'hexadécacoron est apparu. Il n'apparaît que dans trois fenêtres, puisque dans la quatrième, c'est la coupe suivant x égale 0, et l'hexadécacoron ne passe pas par le plan. Alors nous allons changer la couleur de ce solide pour que ça tranche un petit peu mieux. Alors, par exemple... Voilà. Puis, nous allons déplacer l'hexadécacoron pour le mettre au centre de l'hypercube. Alors, step 1. Et nous allons le déplacer suivant cet axe-là, donc suivant l'axe rouge, X. Voilà. Donc l'hexadécacoron passe maintenant par le plan X égale 0. Donc nous le voyons apparaître ici. Et il est au centre. Nous allons le redimensionner un petit peu, pour le voir un petit peu mieux. Alors, on va mettre 1,4, à peu près racine de 2. Et resize. Voilà. Nous avons donc maintenant un nouveau... Une select all. Nous avons donc maintenant un nouveau solide, qui est composé de deux polytopes. L'algorithme Hatsoda, qui est utilisé pour euh, TACAD, ne permet que de créer des solides convexes. Donc, En assemblant des solides convexes, nous pouvons obtenir des figures étoilées. Alors, maintenant que nous avons notre composition, nous pouvons le déplacer de façon à le visualiser. Alors, move. On va... Euh, 1, 2, 3, Y et Z, par exemple, 1, 2. Voilà, donc certaines coupes de cet ensemble ressemblent à ça. On peut déplacer un petit peu, par exemple, Suivant l'axe bleu, 0,5 par exemple, en l'autre sens. Si nous allons plus loin, ici nous ne voyons plus qu'une petite cellule rose. Et nous pouvons faire une rotation euh, rouge-violet. Par exemple, de 15 degrés. Voilà, bon, je ne vais pas y passer trop de temps, juste pour vous montrer que certaines coupes de cette composition, donc d'un hypercube et d'un hexadécacoron, peuvent donner des formes assez amusantes. Si ça vous intéresse, vous pouvez passer un petit peu plus de temps. Donc, ça, c'est un premier exemple de composition. On peut en regarder un deuxième. Donc je change de vue, je repasse en coupe. Et je vais charger maintenant, donc jusqu'à présent j'avais chargé un hypercube, et je vais charger maintenant un nicositétracor. Alors c'est là qu'il y a un rappel un petit peu important à faire sur TACAD. Nous voyons ici 
4 cubes, et donc on pourrait se dire que c'est un hypercube. Une chose très très importante à se rappeler sur TACAD, c'est que ces vues ne sont pas des vues en deux dimensions. Il faut vraiment les considérer comme quatre vues en trois dimensions, qui sont chacune une projection suivant un des axes. Qui dit vue en trois dimensions, c'est que l'on peut tourner, et d'ailleurs il faut tourner de façon à bien visualiser les objets. Ce que l'on voyait, ce qui donnait l'impression d'être un cube, est en fait une, une figure beaucoup plus complexe. Et il est très important vraiment de considérer ces vues comme des vues en trois dimensions. Donc, l'icosy tétracor a pour intérêt qu'il est autodual. C'est-à-dire que quand on remplace une face par un sommet et un sommet par une face, on retrouve la même figure. Alors, édition, donc c'est la figure à 24 cellules, qui est la limite du nombre de cellules que je peux manipuler simplement avec Adsoda. Au-delà de plus, avec plus de cellules, l'algorithme a un petit peu de mal. Donc, j'ajoute mon... Nicosie tétracor. Et pareil, je vais le déplacer suivant l'axe des X pour le faire fusionner avec son camarade. Alors, si on y va par étape de 0 à 1, c'est un peu long, donc on va le passer à. On va directement le fusionner. Donc là, les deux, les deux solides sont superposés. On va maintenant faire tourner le rose autour du plan rose avec des angles de 45 degrés. Donc vert et rose. Donc les sommets se sont décalés. Et nous allons faire la même chose, bleu et rouge. Bleu et rouge, 45 degrés également. Voilà, donc nous avons un solide composé de deux icosides tétracores, qui est une figure assez, assez intéressante. De même, alors on désélectionne. Donc de même, cette figure, nous pouvons la déplacer et regarder ces différentes coupes. Donc, suivant l'axe X. Donc maintenant que vous avez les éléments pour assembler des solides dans ta CAD, vous pouvez les assembler comme vous le souhaitez et jouer ensuite avec les différentes coupes pour explorer ces objets à votre convenance. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment assembler des hypercubes pour faire des, des objets un petit peu plus compliqués, mais ce, ce sera pour la prochaine fois. Merci, bonne journée.